我只不过是不想让你失望而已。妈，我可以的，这么多年了，我从来就没有过过我我都已经付出了我一条腿的代价了，我不会再让你用你的梦想压垮另外一个青春。这条路是他自己选的。妈，好，坐。你有个同学，叫杨八万。对，他是我同学，而且我们关系很好，我们天天在一块儿，形影不离。但那又怎么样啊？妈，这不是击剑馆，我已经很久不练击剑了。你难道要什么事儿都管着我吗？昨天下午，你那个叫杨八万的同学来了击剑馆。手里拿了一把不知道从哪个戏班里借来的道具剑，看样子像是要找我决斗。倒是像他能做出来的事儿。他当时虽然浑身都在发抖，但还是哆嗦着对我吼了一句：“阿姨，你做错了，你大错特错了。”我当时差点一个剑花就在他身上捅个窟窿出来。谁知道这个时候，他拿出了这个。你很专注，上篮的时候很困难。但是你始终坚持，从不放弃。跟你练剑的时候一样，跟我一样。唯一不同的是你，始终在笑。你很快乐，小青。妈妈不应该把自己所爱强加给你。这只会增加你的痛苦。从今以后，你就好好的做自己吧，妈。至于你妹妹，她年纪还小，还不知道自己所爱的东西到底是什么。所以，他还得坚持跟我练一练。之后，我会让他自由选择，是吉他，还是击剑。真的。走了，不送。你虽然不练剑了，学校离击剑馆也不远，还是可以经常回来。回来，看看你妹妹，看看。我知道了，妈。见面吗？人呢？怎么了？杨八万
。你为什么擅作主张？谁让你去找我妈的？不不不不是不是，你你你我你你听我解释，就,就那天在食堂，就是种子开啊那天，你妹妹来学校找你了，她看见我们俩在一块儿，她就跟我说了阿姨的事情，那我是担心你嘛，所以我就找阿姨。对不起对不起，小心我不该说两百万，谢谢你啊！我我我也谢谢你。哎，高先生，真麻烦您，还是让您专门过来一趟。先生，其实我们知道，给您看一下啊。十九层，颠覆未来的科技，前所未有的自由感，无与伦比的真实体验，最身临其境的尖端技术，最惊险刺激的梦幻之旅。高先生，这个是最近刚出来的新游戏，玩游戏时还需要戴他们的 VR 头盔，大家特别期待。干嘛？你把手机放下！你再来一个，再来一个！别别别！他们……哎，这什么？十九层啊，新发布的游戏，可好玩了！哦，走。最惊险刺激的梦幻之旅。哎，看一眼。只要你试完这款天机科技的 VR 头盔，就可以免费下载十九层 APP， 就有机会进入。超越传统的感官体验，从视觉、听觉拓展到触觉、嗅觉，甚至到味觉的全方位的震撼之旅。十天之后，十九层将启动全面公测，一场史无前例的游戏盛宴即将开场。老高来了，这春雨呢？我没叫他。现在不叫春雨是对的。春雨表面上看起来若无其事的，但是因为他爸爸的事情，心里肯定很低落。嗯，这个时候我们还是不要给他添堵了。各位，现在游戏已经全面推广，再过十天就要开始公测了，到时候不知道又会有多少人陷入到危险里。那现在应该怎么办啊？万一惹急了严明亮，春叔和里面的朋友会很危险的。不然还是给春叔多一点时间吧，等他把大伙儿都救出来之后，我们再马上报警。可是，万一等游戏正式发布的时候，春叔还没有成功怎么办？我们还是得在游戏发布之前把他们救出来。你们还记不记得，在严明亮的办公桌上有一个相框，相框里面是一个年轻女孩的照片。哎，没想到啊，你们还能来这么一下。这么一说的话，我好像有点印象了，应该是他女儿吧。今天上午我上网查了一下，发现了这样一个视频。今天我要带大家看的这栋楼，非常的出名，就在后面。十九号。十九号楼。或许可以从这里入手。
怎么又是这儿？尊敬的玩家，如果您不喜欢这里，我们还有各种场景供您任意挑选，有梦回大唐、战国风云、奇幻都市、火星基地。哎，有没有皮影鬼楼？对不起，未找到相关场景。那那个有皮影的村子呢？荒村祭祀？也没有。欢乐马戏团、废弃工厂有吗？对不起，未找到相关场景。怎么会这样？你好。我们找一下严总，你们有约吗？嗯、呃，还得麻烦你啊，跟严总说一下啊。来访者是高玄堂，有很重要的事情要跟他商量一下。不好意思啊，如果没有提前约的话，严总是不会临时会客的，请你们。他们进来吧。啊，是严总。严总同意见你们了，请跟我来吧。开门。严总好，没想到啊，你们还会来找我，怎么少了一个人？春雨呢？春雨他有其他的事情，我们几个想先和你聊聊。啊，我知道你想要说什么，但是不好意思，规则就是规则，我不会放出任何一个人的。严总。我记得您之前说过，您做十九层，是因为想要创造一个充满惊险刺激的世界，一个跨时代的作品，对吗？当然。但这不是您真正的目的，我没说错吧？你究竟想要说什么？或许您是一名优秀的商人，但是您未必是一名合格的父亲。就是要惩罚他们，让所有人尝尝恐惧无助的滋味。这里呢，就是 V 科技的走廊，想看看办公室？行，这里就是我爸比的办公室。好，我知道了。来，哎哎，琪琪，哎，不能拍啊
，不能拍，不能拍，不能拍。七七啊，我们马上要开个会，你自己啊就随便转一转，切记啊，不能拍照片，不能拍视频。这里的一切都是机密，嗯？那你有空看看我直播嘛，很有意思的。好啊，我有空就看。晚上九点准时开播。好，爸，等一下啊，怎么了？我们拍个合照吧。好。来，三、二、一，茄子。严总，严总，哎，也慌慌张张的，出事了。那天七夕，在那些人的刺激怂恿下，走向了鬼楼顶残破的梁柱。去查了事情的所有情况，其实是有网友打电话报了警。救护车当时遭遇了非常严重的拥堵，医生和护士，他们下车跑步前行，其中还有一个护士，他被车撞了，但依旧带伤前行。还有一个男生，他在同学的手机上看到了这一切，他立刻去到了十九号楼去救你的女儿。可他救到我女儿了吗？他们是来不及，但他们所有人都尽力了。严总，这个世界并非麻木不仁，还是有很多好人的，请您放手吧，不要因为一部分黑暗就惩罚整个世界。可惜，光太少了，我必须扫除黑暗。
所有的。孙悟空，请吧，各位，坐相信爸爸，爸爸一定让他们付出代价。我们现在怎么办？还能咋办？我们一起回游戏，把春叔还有其他伙伴都救出来。不行，你们几个刚刚拆除了芯片，才脱离危险，不能再去冒险了。老高，这一回我占小劫。既然春叔可以为了我们冒险，我们为什么不能为其他人冒一次险呢？同意。反正你们去，我就去。从风暴中闯出来的我们，已经不再是刚入风暴时候的我们了。喂，燕总。咋了？哎呦，哎呦，小雨，你可回来了！你快看看。快看看这两个字儿是不是一模一样的？这笔记啊，啊,啊，今天啊收到一份快递，是林师傅寄来的。哦，就是你们学校那大厨，除了这些瓜果蔬菜以外，就是这封信。你说他都失踪那么久了，突然来封信。关键还是让林师傅给转交的，你是不是要问问林师傅是怎么回事呢？林师傅，林师傅，他可能也不了解，真的就只是转交。老王，你别着急了。哎呀，不着急，不着急，那是傻子啊。不管怎么说，那是你爸呀，是不是啊？啊，哎，你先看看信上写点啥再说，啊，快看，我快快快，写啥了？没事儿，你别担心了，你看没事儿，真没事儿啊，真没事儿。那个，我我我先回学校了，我这儿还有点事儿。哎，你等一会儿，等一会儿。小雨啊，这林师傅前两天包的饺子，我给你煮了煮，没有带上啊。这些年，不管你干啥，姥姥都没说过，因为姥姥知道你办事谨慎，有分寸。其实，姥姥不图啥，就图你平平安安的。那个啊，不管遇到什么事儿
什么坎儿，一定要吃饭，吃饭，啊。见信好，爸爸写这封信，只想告诉你，爸爸记得你的一切，也记得你妈妈的一切。我跟你妈妈认识的第一天，是我在台上做完报告，你妈妈过来采访我，我磕磕巴巴的，很紧张。反倒是把他给逗笑了。那是我这辈子见过最美的笑容。后来，我们就恋爱了，然后结婚，然后就有了你。我记得你出生的那天，我开心的抱起你，七斤六两。我记得你第一次用手抓着我的拇指，紧紧不放。我记得你第一次叫我爸爸，泪水模糊了我的脸。这些爸爸全都记得，但是爸爸是个笨爸爸呀。我不会表达我的爱，我更不会平衡工作和家庭，所以这些。才导致了。今天早上，我去看你妈妈了。我把这些一点一点都说给她听，但她，但她再也听不到了。爸爸这一生浪费了太多时间，而且还因为爸爸的工作，最终又伤害到你，甚至是你的朋友。你放心，爸爸一定会救出清幽和强哥他们。我一定会成功，因为爸爸还想陪着你上大学，参加你的毕业典礼，看到你找工作。恋爱，然后在你婚礼的那天，我要亲自牵着你，把你交到他的手上。但是，孩子，就算爸爸没有成功，不管发生了什么，你都要一个人好好的。你是最聪明。最可爱、最勇敢、最温柔、最坚强的孩子，你是爸爸最爱的人春雨包一个幸运饺子。嗯，我看着你包，别想作弊。不作弊，看。哎，吃到幸运饺子的人
，一定会心想事成。要不要再给他几天时间等等看？我不能再等了，他是我爸。行吧，进去说。在啊！我们所有人都决定了，跟你一起回十九层，帮着陈叔救回大伙。不行，这件事儿是因为我爸而起的，你们都是受害者，我不能再冒险了。严明亮才是罪魁祸首，陈叔。也是想阻止他，他也是受害者。但是，哎呀，春雨，你就别但是了，你就说我们是不是好伙伴，是不是队友吧？对啊，春雨，我们是最好的伙伴，最好的队友，撸起袖子加油干就得了嘛。春雨，你别忘了，我在游戏里可是一员悍将呢，你可缺不了我。谢，谢谢大家。好了，既然都已经做了决定，我们就开始吧。目前天机发布的新的 VR 头盔，对应的只是体验场景。真正的游戏呢，要在九天之后的公测才会启动。所以现在只能通过你们之前的头盔，进入真正的十九层。我现在给你们注入的。就是前天刚给你们取出来的芯片。最后再问你们一次：你们确定要进入十九层吗？嗯。就位吧。嗯、有一件事我要跟大家说，我们这里呢。进入不了后台，头盔只能帮助你们进入游戏，而我在外面，什么也帮不了你们。严总
，林月清帮了我们很多了，里面我们都很熟悉，按原计划进行就好。好，进去之后想办法找到终极空间的入口。虽然我在外面帮不到你们，但我还是对头盔做了一定的改进。如果你们在里面遇到什么状况，只要在后脑这个部位按一下，就可以直接退出游戏，回到现实。大家准备好了吗总有一次一次飞越那巨浪，有一次。一次